আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সালাত আসসালাম আল্লাহ রসুল করিম আউজুবিল্লাহ মিনার সাইত নিরাজিম বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম উদহুইলা সবিল রব্বি কাবিল হিকমা আলমাউি জাতিল হাসানা অজাদিল হুম বিল্লাতি হাসান সদাক আল্লাহ মাওলানা আজিম সম্মানিত ডাক্তার রহমত আলী খান সাহেব সাবেক আমিরে হালকা জামাত ইসলাম হিন্দ পশ্চিমবঙ্গ স্নেহের সঞ্চালক মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের মুরব্বী বিশিষ্ট শিক্ষক এই নাজিমে ইজতেমা জসিম উদ্দিন আক্তার মল্লিক ভাই বিশ্রামে আছেন জনাব নাসিম আলী সাহেব নূর আহমদ মোল্লা সাহেব এবং দক্ষিণবঙ্গের সহকারী নাজিমা মঞ্জুরা খাতন সাহেবা সহ প্রাণপ্রিয় সংগঠন জামাত ইসলামী হিন্দের বিভিন্ন স্তরের কর্মী নেতা নেত্রী ভাই বোনেরা এবং দিনদরদি ইসলাম প্রিয় আজকের এই সভার সব থেকে বেশি মূল্যবান যারা তারা কোরআনের মহব্বতে কোরআনের মর্যাদায় কোরআনের আলোকে নিজেদের জীবন রাওনার জন্যে যারা এসেছেন সেই উপস্থিত ডেলিগেট ভাই ও বোনেরা সকলকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে প্রাণের উচ্ছল উজ্জ্বল আন্তরিক সালাম জানাই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবর আকাদুহ আপনারা একটু বসে যান আপনারা জানেন ইসলামী তরিকা অনুযায়ী সামনের জায়গা যদি ফাঁকা থাকে পিছন দিকে যদি ভিড় থাকে সামনের দিকে শয়তান আসন গ্রহণ করে আমরা নিশ্চয় চাইব না যে আমাদের সামনে শয়তানগুলো ফাঁকা জায়গাটা দখল করুক সেই জন্য আমরা সামনের দিকে পুরো জায়গা পূরণ করে বসব ইনশাল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা এসেছি আজকে বর্তমান যে পরিবেশ পরিস্থিতি আপনারা আমাদের এর আগে অনেকবার বক্তব্য শুনেছেন যে ভারতবর্ষের বুকে হেড স্পিচ ঘৃণা বিদ্বেষমূলক বক্তব্য যথেচ্ছ পরিমাণে হয়েছে আমরা আমাদের বক্তব্যে এর আগেও বলেছি যে দু বা তার পরবর্তীতে এমন পরিবেশ আমরা পাব কি না জানি না যেখানে কোরআনের কথা আদিসের কথা জীবন বিধানের কথা সমাজ পরিচালনার কথা এইভাবে সম্মিলিত বসে সোনা এবং সোনানোর পরিবেশ পাব কি না সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল আপনারা গতকাল পত্রিকায় দেখেছেন যে গুজরাটে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যাপক পরিমাণে বিজয়ের পরে আমরা যেটা আপনাদেরকে সজাগ করছিলাম যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড অভিন্ন দেয়ানি বিধি চালু হতে পারে এরা এই ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে আপনারা গতকাল পত্রিকায় দেখেছেন যে গতকাল এবং পরশু রাজ্যসভায় অভিন্ন দেয়ানি বিধি বিল পেশ করা হয়েছে সেখানে বিজেপি বিরোধী দলগুলো বিরোধিতা করলেও তারা সংখ্যায় কম হওয়ায় সেখানে ধনী বটে রাজ্যসভায় বিলের পক্ষে মত দিয়েছে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমাদের এই আধ ঘন্টা সময় যে সময় আমি বক্তব্য রাখছি সময়টা আপনাদের জন্যও কষ্টের এবং আমাদের জন্যও কষ্টের সবে মাত্র খেয়ে উঠে হয়েছে গরমের পরিবেশ ভিতরে অনেক গরম হচ্ছে কিন্তু এই গরম কেটে যেতে পারে যদি আমরা কেন এখানে এসেছি এবং আগামী ভবিষ্যৎ কি হতে চলেছে সেই কথা ভাবলে আমাদের গরম ছুটে যাবে নিধারাম হয়ে যাবে কষ্ট দূর হয়ে যাবে পরিশ্রমের জন্য শান্তির জন্য বিশ্রামের জন্য আমাদের তখন মন আর চাইবে না সেরকমই এক বিষয় আমরা এখন আলোচনা করব 
আল কোরআনের দাবি ঘৃণার জবাবে বুদ্ধিমত্তা আপনারা কম বেশি জানেন সকলেই যে বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি এমন জায়গায় চলেছে যেখানে ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের জন্য হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন সকল মানুষের জন্য একে অপরের মধ্যে একটা ঘৃণা বিদ্বেষের পরিবেশ তৈরি হয়েছে আপনারা এখানে দেখেছেন স্লোগান উঠেছে হিন্দুস্তানে রহনা হবা তো হিন্দু বানে রহনা হবা মুসলমান কা দো স্থান এক পাকিস্তান আর গোরস্থান আপনারা এখানে ঘর ওয়াপসি আন্দোলনের নাম শুনেছেন ঘর ওয়াপসি আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মুসলমানকে হিন্দু হয়ে যাবার আন্দোলন হিন্দু করার আন্দোলন অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া যদি আমরা দেখি ভারতের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস বলছে ভারতবর্ষের মুসলমানদের বেশিরভাগেরই পূর্বপুরুষ ছিল অনার্য জাতি সম্প্রদায়ের সেই অনার্য জাতিরা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ বলে তাদেরকে মনে করা হতো এবং আর্য হিন্দু ব্রাহ্মণরা তারা এদের ওপরে অত্যাচারের স্ট্রিম রোলার চালাত তারা এই অত্যাচারের স্ট্রিম রোলার থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম নামক শান্তির ধর্ম নিরাপত্তার ধর্ম যেখানে মানবতার ধর্ম যেখানে মানুষ তাদের প্রত্যেকে জন্মগতভাবে একই আদি পিতা এবং আদি মাতা আদম এবং হালামের ঔরসজাত সন্তান হিসাবে ভাই বোনের সম্পর্ক নিয়ে মধুর সম্পর্ক নিয়ে শান্তি এবং নিরাপত্তায় বাস করতে পারে সেই ধর্ম ইসলাম আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন দেখেছে যে সম্রাট ঔরঙ্গজবের মতো বাদশার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা রিক্সাওয়ালা মানুষ ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ পড়ছে এ দৃশ্য যখন তারা দেখেছে ইসলামের এই অমোঘ আকর্ষণে ইসলামের এই শান্তিপূর্ণ আহ্বানে আমাদের পূর্বপুরুষরা সাড়া না দিয়ে পারেনি তারা ইসলাম ধর্ম করে ধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে শান্তি এবং নিরাপত্তায় ভরিয়ে নিয়েছে তারই ফলস্বরূপ আজকে আমরা তাদের সন্তানরা আমরা ইসলাম মেনে নিয়ে ইসলামকে জেনে বুঝে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে চালানোর ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ করছি আলাপ আলোচনা করছি তাহলে ভারতের নীতিতাত্ত্বিক ইতিহাস বলছে আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল হিন্দু অনার্য সম্প্রদায়ের মানুষ সঙ্গ পরিবার বিজেপি আর এস এস এবং তাদের সমর্থকরা তারা তাই আন্দোলন করছে ঘর অফসি অর্থাৎ তোমাদের ঘরে ফিরে আসতে হবে সমস্ত মুসলমানদের বেশিরভাগই যেহেতু তারা তাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল তাই তাদেরকে হিন্দু হয়ে যেতে হবে ঘর অফসি আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য এটাই আমরা ঘৃণার পরিবেশ মুসলিম সমাজে নিজেদের মধ্যেও দেখছি এখানে বিভিন্ন তবগার নামে বিভিন্ন জামাতের নামে বিভিন্ন সিলসিলার নামে এখানেও ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতেও লজ্জা লাগে মুসলমান সমাজের এক অংশের এমন পরিবেশ আছে যেহেতু অমুক জামাত করে তার বাড়ির সঙ্গে আমার ছেলের বা মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত দেওয়া যাবে না তার সঙ্গে সালাম কালাম পর্যন্ত করা যাবে না এই হচ্ছে ঘৃণার পরিবেশ আমার এক বন্ধু বলছিলেন ভাই জুলফিকার তোমরা তো একই কোরআন মানো একই আল্লাহ মানো একই রসুল মানো আর আমরা তেত্রিশ কোটি দেব দেবতা মেনে আমাদের মধ্যে যতটা একতা আছে তোমাদের এক আল্লাহ এক কোরআন এক রসুল মেনেও তোমাদের এই ঐক্য নেই কেন সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা বলতে চাই মুসলিম সমাজের মধ্যে যে ঐক্য নেই যে ঘৃণার পরিবেশ আছে 
এই ঘৃণার পরিবেশের মূলে কিন্তু ইহুদি এবং খ্রিস্টানবাদী এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্ত আছে আমরা সেই চক্রান্তের শিকার হয়ে যাচ্ছি আমাদের ভারতের অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত আলেমদেরকে নিয়ে গিয়ে আমেরিকার ফাইভ স্টার হোটেলে রেখে সমস্ত খরচা দিয়ে তাদের ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো হয় তারা ধর্মের কথার আবরণে ধর্মের কথা কোরআন আদিসের কথা বলার সাথে সাথে তারা যেন মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমাদের ভারতের বিখ্যাত আলেমগুলোকে এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক আলেমদেরকে প্রতি বছর নিয়ে যাওয়া হয় সমস্ত খরচ ইউরোপ এবং আমেরিকা বহন করে আপনাদের সাধারণ বুদ্ধি নিশ্চয়ই এ কথা বলে যে তারা নিশ্চয়ই এই ট্রেনিং দেয় না যে তোমরা কোরআনের প্রতিষ্ঠা করবে দায়কেই আপনাদের কি মনে হচ্ছে তাহলে তারা দেয় না তারা দেয় কি কোরআনের রাজ যাতে না কায়েম হয় কোরআনের প্রতিষ্ঠা যাতে না হয় এ ট্রেনিং দিয়েই তাদের পাঠানো হয় এই স্বার্থবাদী নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই আলেম সমাজের এক অংশ তাই মুসলিম সমাজের ঐক্য চাই না এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য মহিলাদের মধ্যে কে কে আমাদের বক্তব্য শুনছেন একবার হাত তুলে জানান তো হাত নামান কে কে বক্তব্য শুনছেন না হাত তুলে জানান তাহলে বক্তব্য শুনছেন না এমন কেউ হাত ওঠে নি অথচ ওখানে অত কথা হচ্ছে কি করে আমরা আশা করব আমার আগে সঞ্চালক ঘোষণা করেছে আমি কাল মাত্র হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরেছি আমার সেজো ভাই তাকে যখন অপারেশান তার আজকে অপারেশান আছে ওটিতে তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি এখানে এসেছি আবার গিয়ে নার্সিংহোমে আমি এখান থেকে ফিরে যাব এই গরমের পরিবেশে এই প্রতিকূল অবস্থাকে সামনে রেখে আমরা কিছু কথা বলছি কেবলমাত্র কোরআনের মহব্বতে কোরআনের প্রচারের জন্যে যদি আপনারা যদি আপনারা এইভাবেই এই সময়টাকে নষ্ট করেন তাহলে এই ত্যাগ এই কুরবানি আপনাদের এবং আমাদের প্রত্যেকের ত্যাগ এবং কুরবানির কোনো দাম থাকবে না আসুন আমরা কয়েকটা মিনিটে কোরআনের আলোকে নিজেদের জীবন গড়ার জন্যে বর্তমান পরিবেশ যেটা আমি আলোচনা করছিলাম সেই পরিবেশকে কিভাবে আমরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ট্যাকেল করব তা আলোচনা করি সম্মানিত ভাই ও বোনের আমি যে আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করেছি আমার বক্তব্যের শুরুতে উদু ইলা সাবিলি বিরব্বিকা উদু ইলা সাবিলি রব্বিকা বিল হিকমা তোমরা দাওয়াত দিতে থাকো রবের দিকে হিকমার সঙ্গে বুদ্ধিমতার সঙ্গে কোরআনের নামাজ রোজা হজ জাকা তসবি তাহলিল এ সমস্ত ফরজ কাজের ব্যাপারে আয়াত এসেছে দুশো বারের মতো আর বুদ্ধি জ্ঞান হিকমা এই সমস্ত শব্দকে প্রকাশ করে যে আকাল ইলম হিকমা ইত্যাদি শব্দ এক হাজারের বেশি বার এসেছে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জ্ঞানকে বুদ্ধিকে হিকমাকে অনেক অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তাই এই বিষয়টাই উপরে আমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে আমি আমার আলোচনার শুরুতে যে বিষয়গুলো বলার চেষ্টা করছিলাম 
যে বর্তমান ভারতবর্ষ অত্যন্ত ঘৃণার পরিবেশ তৈরি হয়েছে এমন কি মুসলিম সমাজের মধ্যে ভাই ভাইয়ের মধ্যে ভাই বোনের মধ্যে বোন বোনের মধ্যে শাশুড়ি বৌমার সঙ্গে ভাবির সঙ্গে ননদের এক জায়ের সঙ্গে আর এক জায়ের ঘৃণার পরিবেশ তৈরি হয়েছে এই ঘৃণার পরিবেশ যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী যে ব্যক্তি ঘৃণাকারী সে জান্নাতে যাবে না আমরা জান্নাতে যেতে চাই কে কে জান্নাতে যেতে চান হাত তুলুন কেউ বার আপনি জান্নাতে যেতে চান না তো তাহলে এ হাত তোলার মানে হচ্ছে এই যে আপনারা অ্যাক্টিভ আছেন কিনা এটা দেখতে চাইছি তাহলে আমরা যদি জান্নাতে যেতে চাই তাহলে আমাদেরকে ঘৃণা হাত নামিয়ে ফেলতে হবে আমাদের ঘৃণা ছাড়তে হবে কারণ ঘৃণাকারী দিল ঘৃণাকারী অন্তর বিদ্বেষ পোষণকারী কোনো মানুষ জান্নাতের ছায়া পর্যন্ত মারাতে পারবে না আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে ঘৃণার সব রকম পরিবেশ দূর করে আমরা ভালোবাসার পরিবেশ শান্তির পরিবেশ তৈরি করে যাতে জান্নাতে যেতে পারি সেই তৌফিক দান করুন আমেন আমরা দু একটা উদাহরণ দেখে নেই যে ঘৃণার জবাবে বুদ্ধিমত্তা অন্যান্য নবীরা কিভাবে দিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লা সাল্লাম কিভাবে দিয়েছেন আমাদের ভারতের কিছু মনীষী কিভাবে দিয়েছেন আমাদের কিভাবে দিতে হবে বরং কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে যে তোমরা তাদের দেব দেবীদের গালিগালাজ করো না তাহলে তারাও তোমার স্রষ্টাকে গালিগালাজ করবে কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে লাকম দিন কুমলিয়া দিন তোমার জন্যে তোমার দিন ধর্ম জীবন ব্যবস্থা আমার জন্যে আমার দিন আমার জীবন ব্যবস্থা তাহলে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের হিকমাটা যেন আমরা এখন প্রয়োগ না করি বরং কিভাবে দাওয়াত দিলে কোরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের ভাবতে হবে আপনারা দেখেন নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লা সাল্লামকে প্রস্তাব দেওয়া হলো যে হে মোহাম্মদ তোমার এই নতুন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য যদি হয় তোমার শাসক হওয়া আমরা তোমাকে শাসক বানিয়ে নেব যদি উদ্দেশ্য হয় কোনো সুন্দরী নারী বিয়ে করার আরবের সেরা সুন্দরীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব যদি তোমার জিন বুতে ধরে তোমার চিকিৎসা করব তোমার যদি সম্পদ লাভের অধিকারী ইচ্ছা হওয়ার ইচ্ছা হয় আমরা তোমাকে সব দিয়ে বড় লোক করে দেব সম্পদশালী করে দেব নবী মোহাম্মদ সাহেব সাল্লাম এই ঘৃণার পরিবেশকে কোরআনের আয়াত দিয়ে জবাব দিয়েছেন তিনি তার এই উদ্দেশ্য কি সেটা বলেছেন তার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত মানুষ কেবল মাত্র আল্লাহর বান্দা হবে দাস হবে আল্লাহর মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নেবে এ দাবাত তিনি দিয়েছেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লা সাল্লাম নামাজ পড়তে যেতেন পথে ওই বুড়িমা কাঁটা দিতেন একদিন বুড়িমা অসুস্থ কাঁটা দিতে পারেনি নবী সাল্লা সাল্লাম নামাজ পড়ে ফেরার পথে বুড়িমার দরজায় কড়া নাড়লেন বুড়িমা ভিতর থেকেই বললেন তুমি কে তিনি বললেন আমি আবদুল্লাহ বেটা মোহাম্মদ তুমি দরজা খোলো বুড়ি ভয়ে কাঁদছে কেন বাবা তুমি এসেছ বলছে বুড়িমা আমি জানি আপনি অসুস্থ তাই কাঁটা দিতে পারেননি আপনার সেবা করতে এসেছি বুড়িমা এসে দরজা খুলে দিলেন আমাদের প্রিয় নবী আমাদের আঁকা আমাদের রসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাম তিনি ভিতরে ঢুকে নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তার বমি পরিষ্কার করে তার সেবা শুশ্রূষা করে চলে যাচ্ছেন আর বলে যাচ্ছেন বুড়িমা আমি আবার এসে আপনার সেবা করব যখন প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাম চলে যাচ্ছেন বুড়িমার মাথায় বিবেক দংশন করল বুড়িমা তখন ভাবল যে 
আবু জেল আবুল আহব উদ্বা সাইবা এদের কথা শুনে আমি এই ছেলেটাকে এই কষ্ট দিচ্ছিল আর সেই ছেলেটাই আমার এই অসুস্থ হওয়ার সময়ে এসে আমার খোঁজ নিয়েছে ওই মোহাম্মদের শত্রুগুলো কেউ খোঁজ নেয়নি তার বিবেক তার কনসায়েন্স তার বুদ্ধিমত্তা জেগে উঠল তিনি আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লামকে ডেকে তার উপরে ইমান আনলেন সুবাহ আল্লাহ সোনালো বলতে খরচা হচ্ছে নাকি সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা মনে করি যে এই ঘৃণার পরিবেশে আমরা যদি এরকম ভালো ব্যবহার করি অবশ্যই অবশ্যই এ পরিবেশ চেঞ্জ হবে ইনশাল্লাহ আমাদের পরিবেশ আবার সুমধুর হয়ে উঠবে ইনশাল্লাহ আমাদের ঘৃণার পরিবেশকে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ট্যাকেল করতে হবে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আরও বুদ্ধিমত্তা বোঝানোর জন্য দুটো উদাহরণ দিচ্ছি আমাদের ভারতের মনীষী স্বামী বিবেকানন্দর নাম আপনারা জানেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রফেসর ওটেন একসঙ্গে খেতে বসেছেন একই টেবিলে যখন খাচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রফেসর পিটার একই টেবিলে খেতে বসেছেন প্রফেসর পিটার বলছেন একই টেবিলে শুয়র আর পাখি খায় না তার মানে প্রফেসর পিটার ইংরেজ বলছেন আমি পাখি আর তুমি শুয়র একই টেবিলে খাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দ খুব রেগে গেছেন নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে বলছেন ডোন্ট বি অ্যাংসার স্যার দ্য বার্ড উইল ফ্লাই আওয়ে শুন উদ্বিগ্ন হবেন না স্যার পাখি শীঘ্রই উড়ে যাবে বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন অন্য টেবিলে গিয়ে বসলেন দেখুন বুদ্ধি এটাই বুদ্ধিমত্তা এইটাই তিনি আমাদের মতো এই ভাষায় বললেন না যে আপনি শুয়োর আমি পাখি এটা বললেন না তিনি বরং বললেন স্যার চিন্তা করবেন না পাখি উড়ে যাবে বলে উনি চলে গেলেন আর আমরা হলে কিভাবে ঝগড়া ঝাঁটি শুরু করে দিতাম বুদ্ধিমত্তা এইটা যে এমন উত্তর দেওয়া হবে যে উত্তরটা অনেক মার্জিত হবে অনেক নম্র হবে অনেক ভদ্র হবে আমরা নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের নাম জানি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র ক্লাস করছেন প্রফেসর ওটেন ক্লাস নিচ্ছেন প্রফেসর ওটেন ভারতীয়দের বিরুদ্ধে খুবই অপমান সুযোগ যখন কথা বলছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বিরোধিতা করলেন তখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে বলছেন আই অ্যাম সিং আ মাঙ্কি ইন ফ্রন্ট অফ মি আমি আমার সামনে একটা বাঁদর দেখতে পাচ্ছি কাকে তার মানে প্রফেসর ইয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে বাঁদর বললেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র মুচকি হাসলেন তিনি বলছেন ইউ আর মিস্টেক ইন স্যার ইউ আর লুকিং অ্যাট আ মিরা আপনি ভুল করছেন স্যার আপনি একটা আয়না দেখতে পাচ্ছেন তার মানে কি বললেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়ালে কাকে দেখা যায় নিজেকে দেখা যায় তাহলে আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি যদি কুকুর দেখতে পারেন তার মানে আপনি নিজেই কুকুর এটা বললেন বলতে চাইলেন বললেন কি খুব সুন্দর ভাষায় বললেন আপনি আয়না দেখতে পাচ্ছেন বুদ্ধিমত্তা এই জিনিসটা আশা করি বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি সম্মানিত ভাই ও বোনেরা তাহলে এই রকম পরিবেশেও আমাদেরকে এই সুন্দরভাবে আমাদের কথাগুলো বলতে হবে আমি তো একটা উদাহরণ দিচ্ছি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ যেটা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের বাস্তব কাজে লাগবে আমরা অনেকে দূরপাল্লায় ভ্রমণ করি অনেক জায়গায় আমাদেরকে যেতে হয় রিজার্ভেশন টিকিট পাইনি তৎকালেও টিকিট পাইনি চালু টিকিট একটা কেটে আমাকে হয়তো দিল্লি বা বোম্বে যেতে হবে আর আপনারা যারা চালু টিকিটে কোথাও গেছেন কত কষ্ট আপনারা জানেন একটা সিট দলার জন্য দু ঘন্টা তিন ঘন্টা লাইন দিয়ে আপনি একটা সিট পেয়েছেন তারপরে আপনার পিসাব পেয়েছে আপনি হয়তো পিসাবখানায় যাবেন তা সিটেতে একটা রুমাল রেখে পিসাবখানায় চলে গেছেন হিন্দুত্ববাদী কয়েকটা ছেলে আপনাকে মব লিঞ্চিংয়ের শিকার করবে বলে তারা ইচ্ছা করে আপনার রুমালটা ফেলে দিয়ে সেখানে বসে গেছে আপনি ফিজাব করে এসে দেখছেন যে আপনার রুমাল নেই আপনি দেখছেন ওই সিটটা আমার আপনারই আপনি বললেন ভাই আমার এখানে সিট ছিল কি হলো ওদের কাজ হচ্ছে আপনার সিট নেই বলে ঝগড়া ঝাঁটি করে আপনাকে মারতে মারতে মেরে দেবে এটা হচ্ছে ওদের চক্রান্ত আপনি ওখানে হিকমা প্রয়োগ করুন বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করুন আপনি যখন বুঝে যাচ্ছেন যে এটা চক্রান্ত করে এটা করা হয়েছে তাহলে আপনার পলিসি আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে আপনি বললেন ভাই এখানে আমার সিট ছিল ঠিক আছে আপনি সিট বলছেন বসুন 
এইটুকু বলার ফলেতে আপনি একটা জয় আপনার হয়ে গেল ও আপনাকে পিটিয়ে মেরে দেবে বলেছিল তাহলে আপনার ওদের ওই চক্রান্ত দূর হয়ে গেল আর আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আপনাদেরকে বলছি এই রকম ধৈর্য আপনি যদি ধরতে পারেন অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনার দাওয়াতি কাজের ময়দান তৈরি করে দেবেন ওদের মধ্যে কোনো একজন নিশ আল্লাহ সুযোগ করে দেবেন এইভাবে হয়তো কোনো কিছু খেতে গিয়ে সটকে গেছে যে ঝালমুড়ি হতে পারে বা যা কিছু তার কাছে পানি তো নেই ওরা এসছে খালি হাতে মারবে চলে যাবে আপনি আপনার ব্যাগ থেকে পানি বার করে দিয়ে ওকে সাহায্য করলেন ও তখন ভাববে ওই বুড়িমা যেমন ভেবেছিল যে মোহাম্মদকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি কাঁটা দিতাম ও তখন ভাববে আরে যে মুসলমান ছেলেটাকে আমি মারার জন্য এসেছিলাম সেই তো আমার জীবন বাঁচালো ওর বিবেক ওর কনসায়েন্স ওর বুদ্ধিমত্তা ওকে জাগতে সাহায্য করবে এবং ও মুসলমানদের সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে নতুনভাবে ভাববে ইনশাল্লাহ আমরা কি এটা করতে পারি না হ্যাঁ কি না পারবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা দ্বিতীয় বিষয় আমরা এটা করতে পারি যেটা আমাদের হর হামেশা হয় আপনি টিকিট কাটতে গেছেন কাউন্টারে একজন লোক পাঁচশো টাকা খুচরোর জন্যে টিকিট পাচ্ছে না আপনি কি করলেন আপনার টিকিট কাটার জন্যে পাঁচশো পাঁচটা টাকা তাকে দিলেন ও পাশে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক টিকিট কেটে চলে যাচ্ছে আপনি এসে ওকে পাঁচটা টাকা দিলেন টিকিট কাটতে সাহায্য করলেন ও তখন বলবে যে আমি এই পয়সা তোমার কি করে দেবো বয়স অনুযায়ী আপনি তখন বলবেন যে এই রকম বিপদ পড়া কোনো একটা মানুষকে যদি আপনি পাঁচটা টাকা দেন আমাকে টাকা দেওয়া হবে ও তখন ভাববে আরে এতগুলো আমার ধর্মের লোক চলে গেল কেউ আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি আর যে মুসলমানদেরকে আমি খারাপ ভাবতাম সেই তো আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলো এই পাঁচটা টাকা আপনার অনেক বেশি দাওয়াতের কাজ করতে পারে ইসলাম সম্পর্কে নতুন করে ভাবাতে পারে আমরা কি এটা করতে পারবো এইরকম ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা ভাবতে পারি আমাদের জীবন পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে একটা গল্প এবং শিক্ষা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব মেয়েরা যে শাশুড়ির সঙ্গে বৌমার ননদের সঙ্গে ভাবির জায়ের সঙ্গে জায়ের এ সমস্ত সমস্যা থাকে এই সমস্যাগুলো আমরা একে অপরকে আমি শাশুড়িকে মা হিসেবে ভাবব বৌমাকে নিজের মেয়ের মতো করে ভাববো আমরা যারা ননদ ভাবি আছি বোন বোন হিসেবে ভাববো যারা যা আছি যদি এইভাবে ভাবি ঘৃণার পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি দিয়ে এই বক্তব্য শেষ করব একজন ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সাধারণ একটা বাড়িতে শাশুড়ি খুব প্রথম দিকে খুবই খারাপ ব্যবহার করে সেই জন্যে আব্বাকে বললো আব্বা তুমি এমন একটা ওষুধ দাও যাতে আমার শাশুড়ি মারা যায় বলো ঠিক আছে তো শাশুড়িকে তুই এই ওষুধ দিবি কিন্তু তুই গুণাক্ষরেও জানতে দিবি নি যে তুই শাশুড়ির মৃত্যু চাইছিস বলছি ঠিক আছে তুই শাশুড়ির গা হাত পা টিপে দিবি একটু সেবা যত্ন ভালো করে করবি ও ওষুধ দেয় বলেছে কিন্তু তিন মাস লাগবে নব্বই দিন পরে তো শাশুড়ি মারা যাবে বাপ বলেছে তো এ তখন খুব ভালো সেবা যত্ন করে শাশুড়ির চুল আঁচড়ে দেয় শাশুড়ি আবার বৌমা চুল আঁচড়ে যায় শাশুড়ি এবং বৌমা এখন খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে পঁচাশি দিন এভাবে কেটে যাওয়ার পর আর দুটো দিন মাত্র বাকি আছে অষ্টআশি দিনের মাথায় গিয়ে আব্বাকে বলছে আব্বা আমি একটা বড় ভুল করেছি কি হয়েছে তুমি যে ওষুধ দিয়েছিলে আমার শাশুড়ি তো নব্বই দিনের মাথায় মারা যাবে আর দুটো দিন বাকি আছে আব্বা গো তুমি এমন একটা ওষুধ দাও যাতে আমার শাশুড়ি বেঁচে যায় কারণ আমার শাশুড়ি খুবই ভালো শুধু ভালো নয় আমার মায়ের থেকেও অনেক ভালো আমি চাই না আমার শাশুড়িকে হারাতে তখন বলছে মারে আমি তো শাশুড়িকে কিছুই ওষুধ দিইনি যাতে সে মারা যেতে পারে বরং ভিটামিন ওষুধ দিয়েছিলাম যাতে সে শরীর দিক দিয়ে আরও শক্তিশালী হয় এতে ওষুধ কিছুই কাজ করে নি বরং তুই যে তোর শাশুড়ির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছিস এই ব্যবহারটাই তোর শাশুড়িকে পরিবর্তন করেছে আর তুইও পরিবর্তন হয়েছিস মা রে শাশুড়ির সঙ্গে তুই ভালো আচরণ কর অবশ্যই অবশ্যই এ অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে তাদের কাছে আমি হাত তুলে জানাতে বলেছি বলছি যে আপনার কি আপনাদের শাশুড়ির সঙ্গে এই আচরণ করতে পারবেন হাত ওঠেনি এখনো যারা পারবেন হাত তুলে জানান বাকিরা তাহলে শাশুড়ির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন নাকি 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনাদের হাতকে কবুল করুন আমি আর একটা কথা বলি আমার বক্তব্য শেষ করছি সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা আমাদের ঘৃণার পরিবেশকে এইভাবেই পরিবর্তন করতে পারি ছোট ছোট মোটা মোটা কিছু কথা আমি বলেছি আমরা আমাদের বোনের বিয়ে দিয়েছি আর বিদায়ের সময় বাপ বা দাদা বলছে আজকে ফোনের যুগ আছে তোর এত লাখ টাকা খরচ করে বিয়ে দিচ্ছি তোর সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ হলে তুই আমাকে একবার খালি ফোন করবি আমি ব্যাপারটা দেখে নেব যে মেয়েকে তার দাদা বা ভাই বা বাপ এই বলে বিদায় জানাচ্ছে তার ব্যবহার এক রকম হবে আর যদি আমরা তাকে এই বলে বিদায় দেই বাপ বলছে মারে তোকে আমি ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছি তোকে মানুষ করতে গিয়ে অনেক কষ্ট হয়েছে অনেক খরচ হয়েছে অনেক পরিশ্রম হয়েছে এতে আমি কোনো কষ্ট পাইনি কিন্তু আজকে তোকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে আমার হৃদয়ের যেন একটা পাঁজরের হার যেন আমার খুলে যাচ্ছে মারে কষ্ট আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে কেবলমাত্র তোকে বিয়ে দিতে হচ্ছে বলে মারে আমি কষ্ট পাবো এর থেকে হাজার গুণে বেশি যদি তোর ব্যবহারে তোর শ্বশুর বাড়ির কেউ কষ্ট মানে অসন্তুষ্ট হয় তুই আমাকে কথা দে তোর শ্বশুর বাড়ির কারোর সঙ্গে তুই খারাপ ব্যবহার করবি না দাদা বলছে বোন রে তোকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে তোকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে এটা খুব কষ্টের একসঙ্গে ছোটবেলা থেকে খেলে মানুষ হয়েছি কিন্তু আমি কষ্ট পাবো সব থেকে বেশি যদি তোর ব্যবহারে তোর শ্বশুর বাড়ির কেউ অসন্তুষ্ট হয় আর আমাদেরকে সেখানে বিচার সালিসি করতে যেতে হয় তুই কথা দে তুই তো শ্বশুর বাড়ির কারোর সঙ্গে খারাপ আচরণ করবি না আপনি বলুন এই দুটো কথায় আগে ও বলল তুই একবার খালি ফোন করে দিবি আর আমি আমরা গিয়ে দেখব আর এখন যখন এই কথা বলল আমি অবশ্যই বলতে পারি যে এ ব্যবহার এই দুটো ভাষাই পুরো ঘৃণার পরিবেশ পাল্টে দেবে ওই মেয়েটা ওই বাড়িতে গিয়ে তার সুখের সংসার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে আমরা যারা এখানে বাপ আছি ভাই আছি দাদা আছি আমরা আমাদের মেয়েদের এবং আমাদের বোনেদের এইভাবেই শিক্ষা দিয়ে পাঠাবো আমরা যারা শাশুড়ি আছি বৌমা আছি যে যেভাবে আছি সময়ের অভাবে আমি ডিটেলস আলোচনা করতে পারলাম না আমাদের নিজেদের বাড়ির ঘরোয়া পরিবেশকে আমরা ভালো ব্যবহার দিয়ে পরিবার করিয়ে দিতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা কি চেষ্টা করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনি দয়া করে মেহরবানি করে আমাদের ভাইয়েরা এবং বোনেরা তারা ওয়াদা করেছে ঘৃণার পরিবেশকে পাল্টে দেওয়ার জন্য বুদ্ধি দিয়ে সবর দিয়ে হিকমত দিয়ে ব্যবহার করবে আপনি এদের সিদ্ধান্তকে কবুল করে নিন আপনি আমাদের গোনা খাতা মাপ করে দিন আমাদের অতীতের দোষ ত্রুটি দুর্বলতা মাপ করে দিন এবং আমাদেরকে নেকামল করে জান্নাতে যাওয়ার হকদার বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই কোরআন সম্মেলনকে আপনি কবুল করুন এই কোরআন সম্মেলন থেকে ফিরে গিয়ে আমরা যেন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী চলতে পারি সে তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আল কোরআনের দাবি ঘৃণার জবাবে বুদ্ধিমত্তা এ বিষয় যা আলোচনা হয়েছে এই আলোচনার মধ্যে কোনো যদি আপনার অপছন্দনীয় আলোচনা হয়ে থাকে তা আমাদের অন্তর থেকে মুছে দিন এবং যা কিছু ভালো আলোচনা হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন এবং এই বিষয়টাকে বেশি বেশি করে বুঝে সমস্ত ঘৃণার পরিবেশকে বুদ্ধি দিয়ে সবর দিয়ে ধৈর্য দিয়ে মোকাবিলা করার তৌফিক দান করুন আমিন অখিরুদান আলহামদুলিল্লাহ